porque a Junior Ramírez lo mataron precisamente por cosas más pequeñas de las que yo denunciaba. Y cuando mataron a Junior, ahí fue que más me preocupé y ahí fue que se puso más tensa la situación porque todo el mundo decía, el próximo que van a asesinar Pero, perdón, es a Junior Dígale Ramírez. Dígale al país se hundió. Wow. Sí, no, ahora... que de inocente. ¿Eh? Es más, con un legajo así, Víctor Díaz Rúa podía demandar al presidente de Cuna. Claro. Ahora. Por daños y perjuicios, porque okay. los daños y perjuicios que, le ha ocasionado. que este señor le ha ocasionado a la imagen de Díaz Rúa. Claro, porque le dijo muchas Entonces, cosas. Y si Díaz Rúa tiene un legajo que prueba que todo esto era porquería, lo que este señor estaba diciendo, Entiendo. Díaz Rúa puede demandarlo. demandarlo y seguro lo condenan. Sí, Díaz Rúa porque sí. como que no le gusta demandar, pero no, si él porque, demanda. Sí, el presidente del CONA debe estar, yo supongo que a lo mejor Díaz Rúa, lo va con ese legajo que le entregó a él, lo va a demandar más adelante. Sí, porque esos videos quedan para sí, la historia. Y ya hay un daño. Sí. Hay un libro que ya registré y que está prácticamente terminado, que se llama El Quirinazo, que yo estimo que eh, Ay, señor. va a convertirse en un bestseller. En un bestseller, porque... No sé, todavía tengo que, que, que procesar algunas cosas. Pero ironía de la vida, Ernesto. De los líderes políticos, y espero que los demás no se me molesten, el único que tiene admiración en, el, en la vida o en, el, la, en, el, en la trayectoria de Salvador Oguín es don Leonel Fernández. Hoy, ironía de la vida, señores. Ustedes dirán, pero sí, lo estoy rectificando. Lo decía en medio del proceso. Lo decía en la audiencia y lo digo ahora. De los líderes políticos a quien Salvador Oguín admira, y oigan por qué, porque él tiene su su parte cuestionante como eh, gobernante, pero yo estoy hablando del ser humano. Como hombre. Sí. Leonel Fernández es un líder excepcional. Oigan, ¿quién lo está diciendo? Eh? Uh -huh. ¿Quién pudiera alguien pensar que, que le quiso hundir, que le quiso hacer daño? No, 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 no. no, no. Ahí hay unos trasfondos que Neto sabe algunas cosas, eh, porque uh -huh. su, su papá también sabía mucho, él sabe. Sí. Salvador Oguín, a pesar de llevar el quirinazo, de corresponderle este proceso, es un admirador de Leonel Fernández porque es un tipo... Y en, buen, en buena actitud que lo estoy diciendo, un tipo excepcional, extremadamente inteligente, un estadista, eh, eh, de un trato fino. Yo no lo conozco a Leonel Fernández de manera personal, pero los que le conocen dicen que es un hombre exquisito en el trato y en la forma. Entonces, sí. me correspondió a mí, desgraciadamente, desgraciadamente, llevar este caso. Y en el proceso, fueron muchas las tentaciones y ofertas que recibí. Y no me devolví, no me devolví. Pero la verdad es que me metí en un lío feo, señores. Y por eso digo en esto que tal vez por el cariño, la cercanía, la hermandad con, con Danilo, yo soy amigo de Danilo Medina y colaboré con él. Yo colaboré con Danilo y, y tu papá era testigo en el 2006 cuando el Estado lo aplastó, yo era amigo de él. Y colaboré con él como amigo, como colaboré con Luis, que es mi amigo, como he colaborado con Hipólito, que es mi amigo. De los líderes que, eh, que, que gravitan en la sociedad dominicana, con el único que no he colaborado con Leonel, ni soy amigo, ni enemigo, pero tampoco lo conozco de manera personal. Entonces, mira, hijo de tu maldita madre, maldito campesino malnacido, animal bruto, no es... Eh, Danilo me desprotegió. Danilo dio luz verde para que hasta atentaran contra mi vida. Yo tuve que llegar hasta donde Pompeo. Y quiero revelar por primera, por primera vez cómo llegué a donde Pompeo. Mm. Cuando, cuando mi cabeza le pone en precio. ¡Maldito animal! ¡Bestia! ¡Yegua! ¡Analfabeto! ¡Bruto! ¡Egoísta! ¡Envidioso! Don César Prieto se entera de que él va a ser allanado, procesado, preso. Era de los primeros. Uh -huh. wow. Él arranca para la casa de Danilo Vine de la Sarasota. Cuando llega allí, le reclama a Danilo. Según mis fuentes 
fidedigna que si demientan lo que estoy diciendo entonces digo más yo siempre guardo para aquellos que le encanta por descalificar si por si acaso cuando le reclama a Danilo entonces Danilo lo desprotegió ¿cómo lo desprotege? diciéndole que él no puede hacer más nada de lo que las posibilidades como expresidente le permite y que es lo que tiene que estar preparado para enfrentar lo que viene porque no solo él sino que según Danilo venían otros casos más resulta que César Prieto le reclama que todo lo que hizo y la medida que tomó fue por intrusiones de él de José Ramón Perate y Gustavo Montal entonces que él estaba cumpliendo órdenes de todo lo que hizo incluyendo corrupción y reparto de recursos del Estado. Es el tema de los cuñados. Y, exacto, dos, exactamente. Ay, te, está, te está hilando fino, como dice Ernesto. El tema de los cuñados. Entonces, él le dice, esto está que se salve quien pueda. Don César cayó en depresión. Quien él entendió que le iba a proteger, no lo protegió. Busca aliento en José Ramón, busca aliento en Montalvo y nadie le dio palabra de aliento, por lo menos. No decir que lo iban a proteger, ¿no? O lo iban a defender. Nadie le dio palabra de aliento. Eso lo hizo caer de inmediato en una depresión crónica y que finalmente entonces detonó en un tiro, en un plomazo. Y eso es algo que como murió se dejó hasta ahí. Pero, y después ir. Sí, 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 sí. Como el hombre. Entonces, como no le cumplió Danilo a Reinaldo Párez Pérez, uh -huh. señores, la angustia, la traición, el desaliento y la de protección política sometió a Reinaldo Párez Pérez. A, primero se enfermó. De ese cuenta que después de haber superado el cáncer, el que cae en depresión, cosa rara, pues ya, ya, ya lo peor pasó. Claro. Ya el cáncer lo superaste. No, no fue suficiente. Ahí entonces eh, se enfracó en una depresión y él reclamaba, para que no se ha dicho ahí como ya... Es, es que, Su de, familia parece que prefirió dejarlo Sí, así. ¿Y qué sí. reclamaba? A Danilo le reclamaba. ¿Qué? En vida. Su, su traición, que lo dejó solo, que lo deportó y que no le cumplió. No le cumplió. O sea, que es reina, no le cumplió? Eh, eh, lo, eh, es que Reinaldo fue que llevó y armó el tema de la modificación constitucional. Que Danilo no le perdonó algo y, quiero, y vamos a decirlo. Dilo. Porque ya hay que, hay que, aquí, hay que decir más garato a esta gente porque no hay otra forma de que este país avance. Lo que no le perdona a Danilo Medina, a Reinaldo Párez Pérez, es el transitorio. Todo está consumado, aprobada la reelección, se compraron los senadores que faltaban, los diputados que faltaban. A Quirino le dijeron, ya no hable más. La inhabilitación. Sí, a Quirino le dijeron, ya no puede hablar más porque de, de, se destruye el partido, porque se había radicalizado la división. Callan a Quirino, excepto de, de Danilo, lo guardan por un tiempo, y lo quiero decir así nada más. Sí, sí, se entiende. Entonces... Reinaldo, que Danilo le había prometido que era él después de, de, que lo, de la reelección y toda la familia para el entregado en cuerpo y alma, protegiendo y defendiendo y ayudando a Danilo para su meta. Dani, eh, Reinaldo, y me lo dijo alguien, uh -huh. como que tenía una corazonada que podía ser traicionado que no se le cumpliera, porque las ambiciones desmedidas, las apetencias de Danilo lo pudiera llevar a querer seguir como de hecho quiso seguir totalmente y Pompeo interno ah, sí mismo es. y Leonel salió a la calle y Luis salió a la calle y todos nos tiramos a la calle uh -huh. y nos fuimos a la... solo la mezquindad y la mediocridad y la miopía de que adolecen muchos dominicanos no pueden ver en lo exitoso que ha sido la gestión de Danilo Medina y del Partido de Liberación Dominicana como dice que me quiere ni de alguien que le da un braquetazo si me demuestran eso, me doy un tiro mañana en el programa en el aire en vivo. Óiganme bien, no, no, óiganme bien, que me conoce sabe que lo hago. Óiganme bien lo que le estoy diciendo. Si me demuestran conforme al video.
clasificado como sensitivo, se traza los objetivos de la embajada en Santo Domingo para el primer trimestre del 2004, entre los que se encuentran lograr la remoción de por lo menos un funcionario del que se cree es cómplice en el tráfico o corrupción, mencionando así a Miguel Vázquez, en ese momento director de migración, el procurador general Víctor Céspedes, el embajador en Argentina, Cirilo Castellanos, aunque el cable no lo menciona por nombre, y Guido Gómez, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Eh, eh, bueno, hay cuatro exfuncionarios, Miguel Vázquez, Guido Gómez Mazara, el ex embajador en Argentina, y... Eh, Víctor Céspedes Martínez. Pero en entrar en la lista de funcionarios con majestuosas estancias, lo fue el pasado secretario de Agricultura, Eligio Jaques, quien durante su gestión logró incrementar su economía al punto que pudo construirse una magnífica vivienda en Matanzas de Baní. En el reportaje que presentamos el 27 de marzo del 2004, pudimos observar esta lujosa vivienda. Pero lo imponente de la construcción se nota en el periodista Marino Zapete fue quien hizo la denuncia y según sus investigaciones y cálculos, para ese entonces la casa estaría valorada en 40 millones de pesos. La granja de pollo que él dice que vendió, la mantiene y si no ha sacado los pollos al día de hoy, eh, tiene que estar llena de pollo. ¿Sube otro grupo o se queda el mismo haciendo la misma mierda? ¿Cuál es? Es la misma mierda todo. Ladrón, 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 ladrón. Bueno, que pareciera, primo, sí. y demás, el país que me ve, que este sí es el momento de Salvador Senador por Dajabón. El Dajabonero siente como que, que le quitaron la oportunidad en el 2020 de tener el senador que ellos soñaban, el que se parece a ellos, un senador de verdad. Y ahora estamos ya listos, estamos prestos para darle a Dajabón al país, al PRM y a Luis Abinader un senador a imagen y semejanza de los tiempos y la coyuntura que estamos viviendo. Bueno, se salvó. Da. Y que la que la bolazo, la bolsito, la bolazo, la bola, bola, bola. Maldito campesino mal nacido. Animal bruto no 